Herkese merhabalar ben Zeynep hobi sever YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle oldukça güzel bir battaniye yapacağım rengarenk olacak ana rengimiz beyaz ee, az miktarda da renkler kullanacağız hemen tığ numaramı da göstermek istiyorum eğer eliniz sıkıysa arkadaşlar tığ numaranızı da kalınlaştırabilirsiniz iplerimde anti peeling özelliğine sahip bebe yünleri istediğiniz markaları rahatlıkla tercih edebilirsiniz hatta arta kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz Hemen model anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve hemen zincir yapımıyla başlayalım. Ben ana renk olarak beyaz kullanacağım arkadaşlar. Tercih size kalmış. Dilediğiniz renklerle rengarenk bir battaniye yapabilirsiniz. Her bebek battaniyesinde olduğu gibi bu modelimizde de ilk kurulum zincirlerimizi fazla sıkı yapmayalım. İstediğiniz uzunlukta başlayabilirsiniz. Örneğin 100 x 100 ebatında yapmak istiyorsanız benim sizlere tavsiyem saymaksızın zincirlerinizi uzunca yapın. Ekstra ilave 10-15 cm daha zincir yapın. Deseni kurduktan sonra istediğiniz uzunluğa geldiğini düşündüğünüzde fazla gelen zincirleri kesebilirsiniz. Sayı belirtmek gerekirse de 3 ve katları şeklinde zincirlerle de hesaplayarak başlayabilirsiniz. Ben bir miktar zincirlerimi uzatıp döneyim arkadaşlar. Evet ben ufak bir model anlatacağım için benim için yeterli. Şimdi burada hemen yapmış olduğum kısımdan başlıyorum arkadaşlar. Geriye dönük 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincir yuvamıza bu şekilde batıyorum ve sık iğne ile çıkıyorum. Bir yuva elde ettim. Burada 1, 2, 3 zincir aşağıdan da sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincir yuvamıza bir sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki, üçüncü yuvaya sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Aşağıdan da bir, iki, üçüncü zincire sık iğne yapıyorum. Videomuz fazla uzamasın. Sıra sonuna kadar sizler de yapmış olduğunuz zincire istediğiniz genişliğe gelene kadar bu şekilde 3 zincir arada 3. 2 zincir bırakıp 3. zincire sık iğne yaparak yapın. Ben de yapıp geleyim. Evet ben sona kadar bu şekilde devam ettim ve yuvalarımı oluşturdum. Ufak bir model anlatacağım için sona kadar geldim. Bu sonda bir 2 3 tane zincir yapıp ters çeviriyorum. Burası kenar olacak. Bunu saymıyoruz arkadaşlar. O yüzden şimdi üstüne alıyorum bu boşluğun içerisine 3 tane trabzan yapacağım. İkili trabzan. Bir kere yaptım. Bu şekilde 2 2 şeklinde ilmeklerimi çıkartarak üstüne bir kere sarıyorum ve boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yaptım zinciri saymadım şimdi arada bir zincir üstüne aldım yanındaki boşluğun içerisine ikili trabzan üç tane oldu yine arada bir zincir üstüne bir kere sarıyorum hemen yanındaki boşluğa ipimi çıkarttım önce iki tane sonra iki tane bu şekilde bütün yuvalara üç tane ikili trabzan yapacağız aralarda ise bir tane zincir şöyle göstereyim arkadaşlar yakından üstüne alıyorum yandaki yuvaya geçiş yapıyorum arada bir zincir bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim bütün boşluklara yaparak sonda buluşalım Evet sona kadar devam ettim sondaki boşluğumuzu da beraber yapalım istedim bu sona geldiğimde yine üç tane yapacağız ikili trabzanımızı bu 
Başta biliyorsunuz zincir yapmıştık şurada zincirimiz vardı. Burada da üstüne alıyorum ve bu zincir yuvasına batarak bir kenar oluşturuyorum. Bunu da yine ikili trabzan şeklinde çıktım. Yani bu sonda dört tane oldu. Başta da dört taneydi. Şöyle tutalım. Aralarda üçlü gruplar, kenarlarda dört. Şimdi burada diğer rengime geçeceğim. O yüzden pembe olanı aldım. İpimi buradaki ilmeğin içinden şöyle geçiriyorum. Beyaz ipimi çekip burada zincirle sıkıştırıyorum. Dört tane zincir yaptım ve çevirdim. Şimdi buradaki ilk boşluğun içerisine bu zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Beyaz ipim burada duracak. Şöyle devam edeceğiz. 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Burada 4'tü. Şimdi 3 olacak. Araya sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 2 tane grubun arasındaki şu kısma sık iğne. 3 zincir. Sık iğne. Sona kadar devam edelim. Evet sona geldim. Burada 4 zincir yapıyorum kenarda olduğum için ve bu baştaki zincirin tepesine batıyorum. Şöyle buraya sık iğne yapıyorum ve bir tane de zincir yapıp burada ipimizi keselim. İpinizi uzun kesin arkadaşlar. Kenar yapımında ipinizi Yok ederseniz daha sağlam olacaktır battaniyemiz. Şimdi ipim burada kaldı. Şu boşluktan tığımı geçiriyorum. Beyaz ipimi alıp şöyle arkadan ön tarafa geçirdim. Ve buraya bir zincirle dönüş yaptım. Yine buradan devam edeceğim. Burada zincirimi dörde tamamladım. İsterseniz üç de yapabilirsiniz elinizin ayarına göre. Şimdi buradaki boşluğun içerisine yine trabzan yapıyorum. Burada 3 tane yaptım. Zincirle beraber kenarlarda biliyorsunuz 4 tane grup oluşturuyoruz. Arada bir zincir üstüne alıyorum. Şimdi bu yuvaya geçeceğiz boşluğa. Buraya 3 tane yapıyorum trabzanımı. Bir zincir üstüne aldım. Şimdi yandaki yuvaya. Bir zincir. Ve bu şekilde sona kadar devam edeceğim. Tüm boşluklara 3 tane ikili trabzan yaparak şurada buluşalım. Evet yine sona kadar devam ettim. Bu sondaki bitiş kısmını da beraber yapalım. Bir tane zincirimizi yaptık. Bu kısma 3 tane ikili trabzan ve üstüne alıp artık dördüncüyü de buradaki pembe olan ipin içerisine batıyorum. Ve kenar trabzanımı muhakkak yapıyorum dördüncü arkadaşlar. Şöyle tutmak istiyorum görmeniz için. Oldukça kolay. Şimdi yine burada ipimizi değiştirelim. Sarı iple devam edeceğim. Burada ipimi yine ilk baştaki ilmeğim içinden geçirdim. İpimi çekiyorum beyaz olanı. Burada iplerinizi uzun bırakın. Daha sağlam olacaktır. Battaniyemizin kenarı giderken de onlar yok olacaklar arkadaşlar. Burada zincirimi 4 tane yaptım. Eliniz sıkıysa burada 5 de yapabilirsiniz. Kastırma yapıyorsa. Kendi el ayarınıza göre ayarlarsınız. Şimdi 3 tane de zincir yapıp şimdi buradaki araya geçiyorum. Bir alt sırada yaptığım işlemi devam ettiriyorum. Sonra 
sona kadar ilerleyelim. Burada 4 zincir. Başta yapmış olduğum zincirin tepesine sabitliyorum ve bir tane zincir yaparak burada yine ipimizi keselim. Eğer tek renk yapacak olursanız ipinizi kesmenize gerek yok. İki renk yapacaksanız da ipinizi yürütebilirsiniz. İp yürütmeyi nasıl yaptığımı da başka videolarımda da anlattım. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi beyaz ipim yine burada kalmıştı. Tekrar buradan devam edeceğim. Önce ipimi öne geçiriyorum. Şöyle buradan zincirimizi yapalım. Ve hemen trabzanlarımızı yapmayla devam ediyoruz. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Ben her sırada farklı bir renk koyarak devam etmek istiyorum. Görmeniz için. Videomuz fazla uzamasın. Kamera arkasında ben bir miktar büyütüp geleyim. Hem daha iyi net görmüş olursunuz. Bir fikir elde edersiniz. Hangi renklerle yapmak isterseniz. Bu şekilde devam ederiz. Evet. Aynı sayılarla devam edip ben de geleyim arkadaşlar. Evet ben birkaç sıra daha yaptım. Modelimiz oldukça güzel oldu. Şöyle sizlere de göstereyim. Umarım sizler de beğendiniz. Tersi düzü yok modelimizin arkadaşlar. Astar gerektirmeden de rahatlıkla kullanabilirsiniz. İstediğiniz kadar renk ilave edebilirsiniz. Burada bahsettiğim gibi tek renk yapabilirsiniz. Tek renk yaparsanız ip yürütürsünüz yukarı. Ben kenar kısımlarını kestim. Sizlere gösterirken daha düzgün olması adına. Sizler buradaki ipleri kesmeden kenar uygulaması yaparken ipleri de arada buradaki son trabzanımız şuradaki zincirlerde yürüterek yaparsanız kenarları da hem açılma yapmaz sağlam olur arkadaşlar. Kenar uygulamalarımı da yine oynatma listemi videomun sonuna eklerim. Beğendiğiniz bir battaniye kenarını bu modele uyarlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz. Ayrıca videomu Google Trend aramalarda ve YouTube Trend aramalarda üst sıralarda olması adına beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şöyle de sizlere açarak göstereyim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.